हेलो स्टूडेंट्स मैं मित्रेश माही आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट्स बेसिक केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर सिक्स जिसमें हम लोग बात करेंगे बैटरी के बारे में ठीक है और बैटरी के दो टाइप होते हैं जिसमें हम लोग प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए बैटरी क्या होता है ठीक है और एक्चुअली हम लोग गलती करते क्या है कि मार्केट जब जाते हैं तो दुकानदार क्या बोलते हैं कि मुझे एक बैटरी चाहिए ठीक है सोलह रुपये जो है रेडी निपो का जो बैटरी हो आप जिसको बोलते हो हम भी कभी कभी बोल देते हैं तो उसे बोलते हैं कि मुझे एक बैटरी चाहिए लीजिए बीस रुपया लेकिन स्टूडेंट्स वो बैटरी नहीं है वो सेल है वो क्या है सेल क्योंकि सेल का जो ग्रुप होता है वही बैटरी का लगता है बहुत सारे सेल जैसे देखिए सेल को जो रिपर्जेंट किया जाता है स्टूडेंट इस तरह से ये लाइन इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बड़ी वाली जो लाइन है वर्टिकल पॉजिटिव और छोटी वाली लाइन में निगेटिव इसको कहते हैं स्टूडेंट सेल तो हमारा जो बैटरी होता है कुछ इस प्रकार से तो सेल जो होता है जिसको हम बैटरी नाम दिए हैं इस तरह से जो बना होता है और यहाँ पे इस तरह से होता है इसको नाम हमने बैटरी दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे होता है निगेटिव चार्ज इसमें देखिए दो ही टर्मिनल है एक टर्मिनल निगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव तो यहाँ भी देखिए दो ही टर्मिनल है स्टूडेंट्स एक यहाँ पे पॉजिटिव दूसरा निगेटिव इसको हम अगर जोड़ दें स्टूडेंट कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरह से तो देखिए इसमें भी एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है और इसमें भी देखिए पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है तो जब ये सेल है तो ये भी क्या कहा जाएगा सेल ही कहा जाएगा तो सेल ये लेकिन जब हम बहुत सारे सेल को एक साथ कंबाइन कर देंगे जैसे देखिए इस तरह से मैं बात करूँ इस तरह से इसको कंबाइन कर देंगे स्टूडेंट तब ये मेरा बैटरी का लाएगा तब क्या कहा जाएगा ये बैटरी का तो सेल का जो समूह होता है सेल का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं बैटरी इसलिए हमने डिफिनेशन दिया स्टूडेंट बैटरी का द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी सेल का ग्रुप सेल का समूह बैटरी का लाता है नीचे लिखे हैं कि इट हैज टू टर्मिनल वन इज पॉजिटिव इज कॉल्ड कैथोड एंड अदर इज नेगेटिव इज कॉल्ड एनो बैटरी में दो टर्मिनल होता है जैसे देखिए एक टर्मिनल ये है दूसरा टर्मिनल ये है एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है जिसे कैथोड कहते हैं इसको कहेंगे स्टूडेंट कैथोड और जिसमें निगेटिव होता है उसको कहते हैं स्टूडेंट एनो ना लोग पढ़े भी थे कैलमिनिक सेल में एनोड को निगेटिव से रिप्रेजेंट किए थे कैथोड को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किए थे अगली केस और देर आर टू टाइप्स ये वर्ग प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल अब देखिए स्टूडेंट प्राइमरी सेल का डिफिनेशन इन द सेल इलेक्ट्रोन रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड आफ्टर यूज द सेल इज डिस्चार्ज कहता है कि प्राइमरी सेल सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इलेक्ट्रोन रिएक्शन की घटना होती है कहने का मतलब है स्टूडेंट्स मार्केट से जो सेल लाते हैं वो एक प्राइमरी सेल है उस प्राइमरी सेल का यूज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो जाए उन्हें फिर रिचार्ज नहीं किया जा सकता है तो इससे पता चलता है स्टूडेंट्स कि प्राइमरी सेल नॉट रिचार्जेबल प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं होता है प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं यानी एक बार उसमें अगर इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो जाए और डिस्चार्ज हो जाए तो पुनः उसे यूज में नहीं लाया जा सकता है तो वही बात स्टूडेंट दुनिया में लिखे हैं कि इन द सेल इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकर्स Only once and after use the cell is discharged. इसमें एक ही बार इलेक्ट्रोड रिएक्शन की घटना होती है और यूज के बाद ये फिर डिस्चार्ज हो जाता है फिर लिखे हैं कि इट इज नॉट रिचार्जेबल ये रिचार्जेबल नहीं होता इसे आप चार्ज नहीं कर सकते हो एग्जाम्पल है ड्राई सेल मरकरी से एंड डेनियल से स्टूडेंट ड्राई सेल को ही बहुत सारे आप पढ़ोगे तो लेकिन सेल भी करते हैं स्टूडेंट्स उसके बाद मरकरी से जो कि घड़ी में लगाया जाता है खिलौना में लगाया जाता है देखते हैं एक बार वो फिर खराब हो जाए फिर वो डिस्चार्ज हो जाए तो उसे यूज में नहीं ला सकते हैं कैनियल से तो ये सब इसमें एकलाम से सिल भी आता है स्टूडेंट्स प्राइमरी सेल में जिसे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सात में कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से सेल जो एग्जाम में पूछा भी जाता है तो प्राइमरी सेल जो होता है स्टूडेंट बैटरी का टाइप है पहला टाइप जिसमें 
हम लोग ऐसे सेल के बारे में पढ़ते हैं प्राइमरी सेल में जो रिचार्जेबल नहीं होता है ये एग्जाम्पल है ये सब रिचार्जेबल नहीं होता है एग्जाम में आपको पूछेगा याद रखिएगा ये जो तीन लिखे हैं इसमें से कोई एक दे देगा क्या याद एग्जाम्पल किसका है तो आपको याद रहेगा प्राइमरी सेल मान लो नहीं याद होगा सेकेंडरी मान लेना अब देखिए थोड़ी सेकेंडरी सेल कहते हैं कि इन द सेल द इलेक्ट्रोड रिलेक्शन कैन बी रिवर्स बाई एन एक्सटर्नल इनर्जी सोर्सेज मतलब कहने का ये है और आगे बढ़ होता कि इट इज रिचार्जेबल सेकेंडरी सेल स्टूडेंट रिचार्जेबल होता है और उसमें लिखा गया है कि के बी रिवर्स बाय एन एक्सटर्नल इनर्जी सोर्सेज यानी कि सेकेंडरी सेल एक ऐसा सेल होता है जिसका यूज करने के बाद अगर वो डिस्चार्ज हो जाए तो पुनः उन्हें चार्ज करके यूज में लाया जा सकता है तो स्टूडेंट उसको हम कैसे चार्ज करते हैं जैसे आपके घर में इन्वर्टर होगा इन्वर्टर में बैटरी लग होता है ना यूज बहुत बड़ा इतना बारह वोल्ट का बैटरी होगा उसमें बहुत सारे सेल होते हैं इसलिए मैं उसका नाम बैटरी दे रहा हूँ तो बैटरी है ना तो वो बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम चार्ज कैसे करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से अगर कोई बैटरी आपके पास है उस बैटरी को आप रिचार्ज करना चाहते हो तो रिचार्ज कैसे होगा या तो आपके घर में बोर्ड है उस बोर्ड में लगा के उसको रिचार्ज करते हो या फिर मैं मोबाइल का बात कर रहा हूँ मोबाइल में जो बैटरी है वो क्या प्राइमरी है और सॉरी सेकेंडरी है क्योंकि वो रिचार्ज होता है स्टूडेंट्स तो मोबाइल का जो बैटरी है वो सेकेंडरी सेल है क्योंकि वो रिचार्ज होता है क्योंकि डिस्चार्ज भी होता है ना बहुत फेसबुक व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब चलाते हो आप लोग तो छूट गया होगा फेसबुक व्हाट्सएप क्योंकि आप लोग को कॉलेज में भी बहुत क्लास करना पड़ता है और हम तो परेशान करते हैं आप लोग को तो आप लोग नीट को जा बचा के रखते होंगे हम आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं कोई बात नहीं है तो स्टूडेंट्स बैट मोबाइल का बैटरी जो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे हम चार्ज करते हैं कैसे चार्ज करते हैं हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसी से न चार्ज करते हैं तो उसी को कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस तो स्टूडेंट्स सेकेंडरी सेल कहता है कि एक बार ये रिएक्शन हो जाए फिर डिस्चार्ज हो जाए इसको हम चार्ज कर सकते हैं कहाँ से कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेस है जहाँ से उसे एनर्जी मिल सके जहाँ से उसे करेंट मिल सके तो यही था स्टूडेंट्स ये लेक्चर भी बैटरी के बारे में और हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनसेस से कंस्ट्रक्शन ऑफ लेट स्टोरेज बैटरी तो लेक्चर नंबर सात में हम लोग उस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से ठीक है तो थैंक यू मिलते हैं अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से